，这位藕粉桂糖糕是太后爱吃的。臣妾正学着做，还没机会让太后品尝。嗯，味道还是很好，丝毫未见逊色。只不过，就算你再怎么用心，皇娘也未必会喜欢。凡事莫说尽。万一太后过几天就放我出来呢？哎，这糕点酸酸甜甜的，你喜欢的。皇上爱碧屏，本应四时插花，人作花瓣，取其芳香满床，卧之神清气爽之效。但是现在点了龙涎香。不插花也是好的，以免乱了气味。朕也是这么想的，所以你看，这四处的碧屏，都是空着的。朕闲的时候啊，就观赏观赏，把玩把玩，也是挺有意思的。那幅画好像是个什么故事？老来子采衣于亲，这你都不记得了？二十四孝，二十四孝的第一篇是。明子谦单衣凤衾，<笑>你记差了。二十四孝的第一篇呢，是虞舜孝感动天；第二篇才是明子谦单衣凤衾。<笑>皇上心中存有孝道，才会记得如此清楚。二十四孝第一篇，是虞舜孝感动天，说明在世人的心中，百善孝为先，尤以君王为典范，宣扬孝道。皇上刚刚登基，政务繁忙，是不是已经忘了在寿康宫的太后？皇娘自己不提，朕就让那慈宁宫慢慢的修葺行进。太后不是自己不提，是把这个表孝心的机会让给皇上您了。朕也想把皇额娘移至慈宁宫。可是，你姑母刚过身，逼你闭门守孝。皇额娘独断专行，丝毫不顾朕的感受。太后和姑母积怨颇深，请皇上不要顾及姑母和臣妾，以免坏了母子天和。朕当然希望以天下之力，来安养皇额娘天年。只是朕才刚登基，皇额娘就如此雷厉风行。臣妾只求皇上为天下之表率，为百姓尽福，千万不要以臣妾一己之身为念。可是朕的心里，总有道过不去的坎儿。朕的亲生额娘，皇上的亲生额娘只有太后，她现在住在寿康宫，等着皇上去接她，住慈宁宫。皇额娘多年专政，在朝中与宫中，都颇有权势。只一个讷亲，便是皇额娘族人，权倾三朝。若是朕，事事都迁就皇额娘，那朕岂不是被她牵着鼻子走？皇上，那不是迁就，那是孝顺。在后宫，皇上可以对太后孝顺有加；在前朝，以皇上的才干和魄力，足可以威慑天下。皇上胸怀韬略，还请皇上三思。景仁公才刚暴毙，你就力证皇额娘清白。要是皇额娘知道你来求朕，她一定会很后悔，这么为难你的。真如此就好。还请皇上打开心结，不要再计较了。这件事已经一个多月了。太后也挺为难的，皇上。哼，就依你的啊，孝敬皇额娘，颐养天年，好吗？就依你的。臣妾多谢皇上。你放心，这会是皇额娘开心的时候，再替你求情，啊。
臣妾该走了，海兰还在被关着呢。好，朕送你出去。皇娘方才见过慈宁宫，觉得修的如何啊？你惦记着哀家一心礼佛，佛堂里供了三尊佛像，又将花园修的这么精致，足不出户，便可看到奇花异草。儿子早该将皇额娘挪至慈宁宫，只是儿子刚登基，前朝的事情忙不完，又想着将慈宁宫修缮好，再让皇额娘住进去。儿子希望皇额娘可以安心的颐养天年。前朝的政务要紧，后宫的事算不得什么。皇帝啊，你初登大宝，多少人看着你年轻。存着窥视之心，所以朝政的事情，你多问问那些老臣子，总没错。嗯，儿子也是这么想。这讷亲是皇娘的族亲，儿子打算加封他为一等公。还有，嗯、儿子登基，要加皇娘徽号，礼部起了重庆二字，皇娘觉得如何？皇帝有孝心，比什么都好。前朝忙，你先回去吧。好啊，那儿子先告退了。嗯，等到稍晚些，儿子再带皇后还有嫔妃们向皇额娘请安。去吧，儿子告退。皇上对太后做的圆满，极尽孝。你去把青英找来，哀家有话跟他说。是。臣妾给太后请安。皇帝说你千方百计去求他，为的是替哀家移宫进言。臣妾在闭门守孝之时擅自离开，还请太后见谅。替哀家进言，何罪之有？起来吧。只是哀家不曾想，自己如此可怜，移宫之事，还需要你这样一个守孝之人去劝皇帝。皇上刚刚登基，忙于朝政，一时顾不上。哪怕臣妾身在前底，也是该提醒皇上的。难为皇帝。还听你的劝，哀家以为，皇帝的孝心还不如你。皇上的孝心，臣妾哪里比得上？皇上说，您是天家最尊贵的长辈，是紫禁城唯一的太后，必得有相配的殿宇，所以皇上对慈宁宫要求尽善尽美，稍稍耽搁了些。巧舌如簧。既维护了皇帝，也全了哀家的颜面。虽说你是景仁宫的至亲，但事事以孝敬哀家为先，那就功过相抵了。行吧，你收拾收拾，从前底出来吧。守孝在心里就成，毕竟是皇帝的嫔妃。还是要住回后宫去的。臣妾谢太后。臣妾还有一事求告太后。清音之名是臣妾幼年时所取，臣妾觉得不大合时宜。不合时宜？是，樱花都是粉色，而臣妾却是清音，所以不合时宜。臣妾不仅是乌拉那拉氏的女儿。更是爱新觉罗的儿媳，所以想请太后亲赐新名，许臣妾斩断旧过，祈取幸福。你这么想？是。那你最盼望什么？情深意重，两心相许。如意
，好不好？是事事如意的如意吗？哀家选的是易得的易，意为美好安静。《后汉书》说：“林绿易得，非礼不处；人在影成双。”便是最美好如意之事。这世间一动不如一静，也只有静，才会好。谢太后，只是臣妾不明白，易便很好，为何是如意？你还年轻，不懂世间完满的美好，太难得。若能如意，便很不错。太后的教诲，臣妾谨记心中。好了。夜深了，你也回去歇歇吧。等出了前底，便是新生了。臣妾告退。